ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം എൻസൈമിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് എൻസൈമിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഐ യു ബി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം എൻസൈമിനെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം എൻസൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന പലതരം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ അവയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ എൻസൈം ഏത് തരം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ആറ് ഗ്രൂപ്പ് ആയി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ എൻസൈമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെയും സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെയും സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കാണപ്പെടുന്ന ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എൻസൈം സോ ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെയാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് ആറ് ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു ആറ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫോം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓത്തിൽ ഈ ഓത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഓരോ അക്ഷരവും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് എൻസൈമിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓ ഓ എന്ന ലെറ്റർ പ്രധാനമായും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടി ട്രാൻസ്ഫറേസ് ദെൻ എച്ച് ഹൈഡ്രോലൈസസ് ദെൻ ഐ ഐസോമറേസ് എൽ ലൈസ് നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും എൽ ലിഗേസ് ഈ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ എൻസൈമിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇനി ഈ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും കോമൺ ആയി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് എയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് അങ്ങനെ സോ ഈ ഒരു എയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈമിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എൻസൈമാണ് എന്നതാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെയായി നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസ് പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസ് അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് അതല്ല എങ്കിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ റിലീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഓക്സിജനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതോ ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതോ അത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോ ആയ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിഡക്ഷൻ അതായത് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ എസെപ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റെഡ് ആയി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് എ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടും പ്ലസ് ബിയും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ എച്ച് ടുവിലെ ഹൈഡ്രജനെ ബിയിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി എച്ച് ടു ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷന് റിയാക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസ് ഇനി ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എൻസൈംസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണു
ഓക്കെ ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ റിമൂവൽ സോ ഡീഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ആൽക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡോ റിഡക്റ്റേസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറേസ് അതിൽ നമുക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അത് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിലാണ് പ്രധാനമായും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എൻസൈംസ് സഹായിക്കുന്നത് സോ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായി ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ അമി അമീൻ അതുപോലെ അങ്ങനെ മറ്റൊരുപാട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഈ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് എക്സ് വന്ന് ബിയിലോട് ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈമാണ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ് അമിനേസ് ട്രാൻസ് മീത്തൈലേസ് അതായത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അമീൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ ട്രാൻസ് അമിനേസ് മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ ട്രാൻസ് മീതൈലേസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രോലേസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹൈഡ്രോലിസ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിലാണ് ഈ ഒരു എൻസൈം സഹായിക്കുന്നത് സോ ഹൈഡ്രോലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടർ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയും അങ്ങനെ വാട്ടറിലെ ഹൈഡ്രജൻ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എ എച്ചും ബാക്കി ഒ എച്ച് വന്ന് ബിയുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ബി ഒ എച്ചും ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിലാണ് ഹൈഡ്രോലേസ് സഹായിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ലിപ്പേസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐസോമറേസ് ഈ ഒരു എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷനിലാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഐസോമേഴ്സ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ കാണാം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡേഷായി മാറുന്നു ഐസോമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മളൊരു ഡെക്സ്ട്രോ കോമ്പൗണ്ട് ലീവോ ആയി മാറുക ലീവോ ഡെക്സ്ട്രോ ആയി മാറുക അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്പേസിലുള്ള അവയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ മാറ്റം വരിക എന്നതാണ് ഐസോമറൈസേഷൻ സോ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷന് സഹായിക്കുന്നവരെയാണ് ഐസോമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ റെറ്റിനോൾ ഐസോമറൈസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലയേസ് ലയേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് വരും അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിൽ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ലയേസ് ഓക്കെ സോ എക്സാമ്പിൾ എ ബി പ്ലസ് എക്സ് വൈ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്കായി എ എക്സും ബി വൈയും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിലാണ് ലയേസ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആൽഡോലേസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലിഗേസ് ലിഗേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലയേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടായത് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് നടന്നത് ഇവിടെ ലിഗേസിൽ ജോയിനിങ് ആണ് നടക്കുക അതായത് ജോയിനിങ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിലാണ് ലിഗേസ് പ്രധാനമായും പങ്കെടുക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അവ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എ ടി പി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസിലാണ് പ്രധാനമായും ലിഗേസ് പങ്കെടുക്കുന്നത് സോ എ പ്ലസ് ബി എ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കോമ്പൗണ്ടായി അവിടെ മാറി അവിടെ എ ടി പി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിലാണ് പ്രധാനമായും ലിഗേസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലൂട്ടമീൻ സിന്തറ്റേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ലിഗേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിന്തറ്റിക്
ഹൈഡ്രോലിസിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവേ ഹൈഡ്രോലൈസ് ദെൻ ഐ ഐസോമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവേ ഐസോമറൈസ് ദെൻ എൽ വീണ്ടും എൽ ലയേസ് ആൻഡ് ലിഗേസ് ഇതിൽ ലയേസ് ബ്രേക്കിങ്ങും ലിഗേസ് ജോയിനിങ്ങുമാണ് എന്നത് ഓർക്കുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടുഡേസ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു